，这半截是不传之秘。红方是王磊，黑方是吴君林，双方是中炮对战平锋马，这儿红方三兵，黑方三卒，红方形成了武器炮。那么黑方选择的招法是补象啊，这儿用你冲兵，他有上马的手段，对方不冲啊，这儿的话先把车封住，对方先上马再冲，那黑方就上马，红方进车要吃双，面对这个棋，初学者不好防守啊。那么看一下这个棋，黑方啊，使用套路是什么呢？就是让一步啊，对方一抓呢，是希望你踩进去啊，再抓你一下。那么将来不管你这个马踩马还是踩炮啊，这个棋都是红方有利啊，红方子弟活跃还吃着你，所以黑方这棋啊就会处于下风之中啊，被对方所利用，所以这个棋就会非常不利。那么怎么办呢？黑方马二进一，对方看似一抓这马被抓死呀，炮可以挡；看似走一步废棋啊，对方上马还要利用。这棋也不怕，一般人走这里可能就啊要收工了。但是本局黑方这个小卒一冲呀，可以说是神兵天将，太妙了。这儿一冲之后，你不能对冲，否则这儿有拱车的先手啊，吃炮了。等你再去吃子的时候，那么他这里呢就可以考虑啊吃掉你。将来你吃马也吃不到，他兵踩了，所以这个棋走下去，明显黑方啊大优。到这以后啊，如果说你要选择兵三进一的话。他打掉你一吃车啊，打一将踩你车，这样你要走车啊，打掉之后冲炮，加上这个马，将来一出车四子归边，左边这马就不要了啊，你也来不及吃，这就杀你，所以这棋非常凶狠啊，对方顾不上走兵三进，临场他选择招法是炮进二正招啊，推炮一打试探一下应手，那么此时啊，红方通过重重考验，最终还是呢上当了，现在红方能走就是先通过对炮啊，对方一吃之后这儿逼迫你。你要是敢吃这个子的话，他这一蹬啊，反而是双啊，你这棋肯定是不利的，因为就算弹子炮，他也可以象掉你。那么这个棋走下去的话，红方这个子弟位置非常好，占优啊。黑方怎么走呢？黑方这儿他不要着急啊，黑方走这步棋，打掉。红方即便卧槽，黑方可以进卒。你这儿一上看似凶狠，可以上马，哎，这样的话你的飞象的话就扣住你。所以这个棋啊，你是没棋的。你虽然走这儿，他可以切进去。现在你要吃马的话，他这儿有踩车；你要是敢纠缠的话，一将就把车戳了。所以你是不能纠缠的啊，你还得躲。躲的话，底线一穿啊，你落象打死，只能补士。然后车往这一卡，这边随时要威胁你，比如说回马打车绞杀，你非换不可。换完之后的话，他这个棋啊，你吃他就让开啊，你现在走这儿也没用，他又跳进去了。所以将来这个棋啊，对方现在啊这样走下去，明显是不利啊，对方大占优势。所以呢，黑方这样一个棋走这儿其实是可以抗衡的，红方也不能啊继续进攻，所以呢到这儿可以应付。那么双方这棋其实都可以下啊，他现在没有走这个平炮就对，而是选择上马，直接上马的话不打掉啊。这儿的话，对方一吃车，看似是交换，其实呢人家吃你一个炮，再打象的话一脱身，相当于得子。这儿的话，红方就想回马把这炮捉死啊，先进后取。那么黑方就不让啊，你要是敢吃，我这儿就打回来了，所以你没有用呀。那么对方这个棋呢，中炮爬出来，先把车定住，让车不要动，车不动啊，找机会再吃啊。这儿的话出老将啊，所以说抓你嘛。所以对方这个棋呢，他就炮推不让，这儿长车继续抓，那就炮推，你要抓我打你死车。那么现在这个棋呢，黑方先上一个编码，还不着急啊。那么红方的话，这个棋啊，选择招法是象三星。这儿他居三进一给你换啊，对方选择是穿将，拉住对方啊，吃掉，意思就是说你现在将来车马杀你将，黑方不着急，先甩炮啊，这步棋很关键。对方飞象以后呢，这儿吃掉，看似好像可以抓死马，其实他可以退回啊，问题不大，所以这儿必须要吃个象。那么吃完象之后，从局部来看，这个阴谋得逞了，但毕竟你少一个子呀。那么黑方这个棋呢，就非常厉害，关键红方这个平炮还不能将啊，你要是能将的话，这。马炮配合上也行，配合不上的话少子那就危险了。红方冲兵啊，准备过河，那么黑方选择是马一进三，把马摁住，准备抓马。这儿一冲，这儿一抓，对方上啊，找机会要进攻。现在黑方底线就是一将，露相之后呢，看着对方这个棋兵过来很凶呀，其实这棋太慢了。黑方有一个巧手，就是居四平一抓炮，底线一将非常凶狠。那对方选择的是弱势。这个时候黑方穷追不舍啊，追到底线，那么眼看要杀士绝杀，对方就认输了啊。看似你可以回马对着马腿，但其实呢有老将在这里，硬砍一将你根本上不去
，所以这个棋局往后杀棋啊非常快。那么对方到这里只好认输。这盘呢是逢坑开路，红方王天一，黑方是神二哈，双方先如对岸足底炮，这儿红方形成一个先出车，让对方过一个卒，然后呢吃掉对方两个卒的局面。现在啊黑方马二进一，向右敌深入，这种棋呢比较复杂，所以呢红方选择补士问剑。这儿黑方也就顶住，红方选择是破八平六，黑方呢居一平三，红方如果去吃，黑方就可以对车，所以呢红方这棋先飞个象不急。这儿黑方选择去切进来，准备吃边兵啊，威胁这个马。红方现在长车就要吃对方，对方选择平炮，试图换掉红方这个炮，红方也接受，因为换了之后呢，这儿兵九进一啊，随时呢你这个卒一走就上马利用你。对方呢就压着这个马不让上，现在红方象掉以后，黑方小卒一冲要活马，这儿红方吃掉，黑方杀回。现在局面比较平稳，红方飞了个象，黑方选择招法是继续压进来。这儿的话，红方边兵就准备过河，黑方呢又点了一波炮，这个棋可以走车三进四比较稳啊。点炮的话没有什么实际作用，红方继续拱兵，因为你吃象他吃不到，有车看住。打这个兵没什么用，不疼不痒的。所以对方现在长车啊，此时红方这兵已经过河了，所以对方这个棋呢只好回马。这儿挑行啊，希望你一冲着马就切进来。现在红方先打一步车，黑方选择招法是退炮要对，红方现在不对，这儿黑方选择是进卒，那红方就简单吃掉了。吃掉以后呢，看似过河兵被消灭掉，那么红方随时可以，比如说冲兵，这里拱象打车啊，但他不急。他先盯住对方的炮啊，然后再去拱。对方选择落回，这儿选择居八进六，不让对方上马。那么现在这个棋呢，对方就炮退回了，防止这个车过来双车抢这个炮啊。到这以后，红方冲兵打车，黑方这个车位置比较尴尬，走到河口啊，八王车迟早可以对。红方上马就不让对，那么黑方选择是把马盯住，红方顺势一打，黑方只好躲开。这儿红方选择招法是退一步，看住马。那么阵型非常舒服，而且呢，这多两个兵，那黑方这个残局呢就显出不利了。然后他选择招法是局将，继续摁住，那要吃，红方就兵五进一，黑方要对是吧？这儿的话红方也不对，那么他选择放中车，枪前过兵。那么对方选择招法是退回，这儿的话找机会，比如上马踩车啊。那现在红方继续兵五进一，等你踩车的时候，他这里选择进车点下去。对方选择招法是切进来要换啊，那正常也就换掉。那红方在这又求变啊，就切进去。黑方一看，赶快啊，对此，按道理应该对啊，多两个兵也够赢。但是红方就是不对，往这一点啊，炮四平三太厉害了。所以黑方这棋赶快上马。到这儿，红方选择吃掉，那、啊、黑方选择吃掉。接下来这棋呢，红方选择回马，试图呢卧槽啊，马二进一，马二退三。这儿黑方平车先守住不让。红方采取的是向啊五退七，把底线啊这个落回，这个炮将来可以灵活过甩，或者是啊连象，手段非常多，放中炮。那么对方选择是切入，这儿踩着车啊，那么到这儿以后，红方平车抓这个马可能就有问题了，因为你上马将军可以垫车，没有杀棋，所以你不能动的话，他一打马就得子。黑方选择闪击脱身，这儿的话，牵去，对方抓啊。那么双方形成交换，换掉之后呢，这棋红方就兵五进一啊，攻象，你看也没用啊，也是消极，吃的话他看住一往下冲，所以对方走炮四平一，试图反击，红方选择是啊象七退九，这个象一退，把底象看住，又把这个炮挡住，而且车还可以过来吃炮，一招三用啊，一箭三雕，对方现在吃兵啊，这儿一放，随时炮双象，对方呢这儿选择对车。那么这棋不对啊，吃，对方让开一步，这儿再抓一步，对方躲开之后没有下底炮的手段反击了。现在红方架起中炮，强行换双象，对方退局去守，非常顽强。这儿红方选择九进一，要策应这个三兵过河，对方盯住就不让。这儿红方直接破象，黑方象掉以后呢，这儿兵三进。那么现在这个棋啊，对方象掉，看似好像一吃就霸王车啊，实则这个棋啊上当了。九平七将我炮给吃，到这儿对方走路了啊！这不走路，这个棋这边开过去你也受不了啊！
所以对方的这期啊，走差一招，速败。到这儿，王天一获胜。